ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான கான்செப்டை பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்படி என்னதான் இந்த டாப்பிக்கில் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஸோ இதை வச்சு நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சிமிலர் டு லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி நம்ம பேசியிருப்போம் ஸோ அதே விஷயத்த தான் நம்ம இங்கேயும் நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி செலக்டர் இந்த வெலாசிட்டி செலக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது ஸோ அந்த விஷயத்த நம்ம கொஞ்சம் இப்போ டீப்பாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க லைக் அந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சஸ் இது வந்து இசட் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதனுடைய காம்பனன்ட் ஐ அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஒய் ஆக்சஸ் ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஜே தான் இது வந்து இசட் ஆக்சஸ் ஸோ இதனுடைய காம்பனன்ட் பார்த்தீங்கன்னா கே ஸோ இது எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஐ கேப் கே ஜே கேப் அண்ட் கே கேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலை நம்ம வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுலையும் ப்ளஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்லேயும் பிளேஸ் பண்ணும்போது அதில் எந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸ் ஆப்வியஸ்லி வி நோ தட் இல்லையா ஸோ ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது அந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அந்த சார்ஜ் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் கியூ டைம்ஸ் இ உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லேயும் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அதே மாதிரி அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இன்னொரு விச் மீன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த இடத்துல ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அதுவும் வந்து நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பேசியிருந்தோம் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இல்லை மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கியூ பிராக்கெட் போட்டு வி கிராஸ் பி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் மேக்ஸிமம் எப்போன்னா நைன்டி டிகிரி அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவாக நம்ம கண்டினியூஸாக ஒரு மூணு டாப்பிக்கில் அதை தான் நம்ம பேசியிருந்தோம் ஸோ அதே தான் இங்கே நடக்க போகுது பட் இந்த வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது வெலாசிட்டி செலக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து ஒவ்வொரு ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகளுடைய வெலாசிட்டியை நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலியமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு சார்ஜ் பார்ட்டிகளுடைய சார்ஜ் பார்ட்டிகலை வி கேன் டிஃபைன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஜே தாம்சன் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த வெலாசிட்டி செலக்டரை பேஸ் பண்ணி அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த எலக்ட்ரான் மாஸ் ரேஷியோவை அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு செலக்ட்ரான் மாஸ் ரேஷியோவை வச்சு இது இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு அதை நம்ம செகண்ட் வால்யூமில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸில் ரைட் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இருக்குது ரைட் அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகுது ஓகே அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகுது அப்போது இதில் இருந்து நம்ம ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிடலாம் என்னென்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குது ஆக்சுவலி இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து பர்பண்டிகுலர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணவே மாட்டோம் ஏன்னா எனக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் நம்ம பிளேஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அப்போது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகலை அக்சலரேட் பண்ணுன்றது நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் அது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் அதே மாதிரி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் வில் சேஞ்ச் இட்ஸ் டேரக்ஷன் அப்படின்றதையும் நம்ம தெளிவாக பேசியிருந்தோம் அப்போது இந்த இடத்துல எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா இசட் சாரி ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் இசட் ஆக்சிஸில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகளுடைய வெலாசிட்டி இருக்குது சரிங்களா இப்போது நம்ம இது எப்படி பேசலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகளுக்கு மேலே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இன்னொரு ஃபோர்ஸு கிரியேட் பண்ணும் இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் ஒன்லி அக்சலரேட் சரிங்களா இட் வில் ஒன்லி அக்சலரேட் வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது அதனால அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த சார்ஜ் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரைட் அந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கியூ டைம்ஸ் இ அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் ஸோ இந்த கியூ டைம்ஸ் இ அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகளுக்கு மேலே இன்படி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கோ அந்த
இந்த மைனஸ் ஜே அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஸுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் அப்போ இந்த ஆக்சிஸுக்கு ஆப்போசிட் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி அதனுடைய டேரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் திஸ் இஸ் த டேரக்ஷன் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால என்னுடைய ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கு ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனால என்னுடைய ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட் இருக்கு டவுன்வர்ட் இந்த சென்ஸ் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல இருக்கு பாருங்க இது மைனஸ் ஜே இது பிளஸ் ஜே கரெக்டா அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனால ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணது அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பப்பர்டிகுலர் வி நோ தட் ஃபிளமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் அப்போ ஃபிளமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஈஸியாக பயன்படுத்தலாம் ஸோ லைக் நீங்கள் வந்து அந்த செவருடைய கார்னர் வச்சிங்கன்னா இது இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ நம்மளால் வந்து சரியாக இதில் பாருங்கள் புரியுதா ஆ ரைட் ஸோ எனக்கு வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த பக்கம் இருக்குது சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இந்த பக்கம் இருக்குது ஸோ எனக்கு டவுன்வர்டு தான் ஃபோர்ஸ் புரியும்னு நினைக்கிறேன் தெளிவாக தான் இருக்குது இல்லை எப்படி இருக்குது ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் தான் அப்போ என்னுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து டவுன்வர்ட் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ டோட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது எனக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் ப்ளஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா க்யூ டைம்ஸ் இ ஜே கேப் அண்ட் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் ஆஃப் க்யூ விபி ஜே கேப் ஏன்னா ப்ளஸ் தான் ஸோ டோட்டல் பண்ணுறேன் பட் இங்கே மைனஸ் இருக்கனால ஸோ மைனஸ் ஸோ இதை நீங்கள் இப்படியும் எழுதலாம் அப்படி கியூவை காமன் எடுத்து இ ஜே கேப் ஜே கூட நீங்கள் காமன் எடுத்தீங்கன்னா இ மைனஸ் வி பி ஜே கேப் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதலாம் அப்போது எனக்கு இதுதான் வந்து டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் திஸ் அப்போது இது என்ன ஆக்சுவலாக டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த பார்ட்டிகல் மேலே இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகலுக்கு மேலே மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது கீழே ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் ஈக்குவல் மட்டும் இல்லைங்க ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கு அப்போ இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் மேலேயும் போக முடியாது கீழேயும் வர முடியாது அப்போ இந்த பார்ட்டிகளுடைய விச் மீன் அந்த பார்ட்டிகல் எந்த டேரக்ஷனில் போகும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயே போயிடும் ரைட் இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அன்டிஃப்ளெக்டட் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னாலையும் டிஃப்ளெக்ட் ஆகலை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனாலையும் டிஃப்ளெக்ட் ஆகலை அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் அப்படி நேராக போயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போது இதில் இருந்து வி கேன் ஆல்சோ கன்க்ளூட் தேட் ஸோ இங்கே இங்கே இருந்து கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த கியூஇ மைனஸ் கியூ விபின்னு இருக்குது இதை நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணலாம் ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் இல்லையா அப்போ இஃப் ஐ ஈக்வேட் தட் ஐ வில் ஹாவ் கியூபி சாரி கியூஇ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ விபி கியூவும் கியூவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ வி அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லலாம் வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ரைட் அப்போது அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் அந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் வந்து இந்த ரெண்டு கேஸையும் ஒபே பண்ணணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாக இருந்ததுன்னா அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் வந்து எந்த இடத்துலையும் டிஃப்ளெக்டே ஆகாமல் அப்படியே நேராக போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது நம்ம வந்து சைக்ளோட்ரானில் வந்து நம்ம பயன்படுத்துவோம் சைக்ளோட்ரானில் அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகளுடைய அக்சலரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணி வேகமாக ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸில் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி அந்த இடத்துல நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து கரண்ட்டை வந்து ஜெனரேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன் பேஸ்டு எல்லாம் இருக்குது நம்ம வந்து ஃபியூச்சரில் அந்த டாபிக்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த வெலாசிட்டி செலக்டருடைய கான்செப்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்